আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হচ্ছে যে জনসমাবেশের শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্যটা কি জনসমাবেশের শোভাযাত্রা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রক্ষার জন্য পুলিশ কি ধরনের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ আমি যদি আমার ভাষায় বলি তাহলে মানে এভাবে বলতাম যে হচ্ছে যে জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্যটা কি এবং এই জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রা যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রেও বা পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্য সে কি দাঁড়ায় এবং পুলিশ কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই প্রশ্নটার উপরে আজকের আলোচনা করব এই বিষয়টির উপরে আজকের আলোচনা করব তার আগে যথারীতি একটু অনুরোধ বন্ধুরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন যাতে আমি পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার জন্য আরও অনুপ্রাণিত হতে পারি এবং ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন শেয়ার করলে সবাই আসলে দেখার সুযোগ তৈরি হয় অনেকেই দেখতে পারেন তো চলুন বন্ধুরা এবার চলে যায় মূল পর্বে যে আসলে জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের দায়িত্ব এবং কর্তব্যটা কি আসলে জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্য আলোচনা করার আগে আসলে জানতে হবে যে জনসমাবেশটা কি আর শোভাযাত্রাটা কি আসলে জনসমাবেশ হচ্ছে যে যেখানে আসলে অল্প কথা একদম যদি সাধারণ নর্মাল কথাই বোঝানো হয় তাহলে এরকম যে যেখানে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং শোভাযাত্রাটা হচ্ছে ওই জনসমাবেশ যখন একদিকে যাত্রা শুরু করে একটা উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে একটা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে সেটাই কিন্তু আছে শোভাযাত্রা তো জনসমাবেশ আর শোভাযাত্রা জনসমাবেশ নিয়ে এর আগে আমার চ্যানেলে ভিডিও একটি আছে আপনারা দেখে নেবেন সেটি আর জনসমাবেশ আসলে আর শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের যে দায়িত্ব কর্তব্য এবং পুলিশ যে ধরনের পুলিশই অ্যাকশান শ্যাডো করে বা যে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা করতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে বন্ধুরা আসলে শোভাযাত্রা এই যে জন বিশাল লোকের জনসমাবেশ বা অনেক লোকের জনসমাবেশ এই সমাবেশটা কিভাবে করা যায় আসলে এই সমাবেশটা করতে গেলে আপনার অনুমতি লাগে জেলা প্রশাসক মহোদয় পুলিশ সুপার মহোদয় স্যারাদের কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া লাগে নেওয়ার পরে তারা যদি পারমিশন দেয় পরিস্থিতি বুঝে তখন একটা জনসমাবেশ বা শোভাযাত্রা আপনি করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মূল বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে পুলিশের ভূমিকা হবে অবশ্যই মানে চমৎকার নিরাপত্তামূলক কিন্তু এই যে যে শর্তে আপনি আগে জানব যে জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রা কি কোন শর্তে পাবেন সেটা সেটা হচ্ছে এরকম যে পুলিশ আইনের তিরিশের ক্লোজ এক উপধারার অনুযায়ী আপনি কিন্তু জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রা করতে পারবেন এবার আপনি করার ক্ষেত্রে যদি আপনি সেই শর্ত লঙ্ঘন করেন সেখানে আপনার কিছু শর্ত দেওয়া থাকে যে আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এই কটা থেকে এই কটার ভিতরে করবেন রাষ্ট্রবিধির কোনো কার্যকলাপ করবেন না এরকম ধরনের অনেক শর্ত থাকতে পারে আমি সে বিষয়টি যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি যে শর্ত যদি লঙ্ঘন করে তাহলে বা যদি কোনো গোলযোগ তৈরি হয় বা শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলা যদি সমাবেশ যদি অশান্তিতে রূপান্তরিত হয় সেক্ষেত্রে পুলিশের অ্যাকশান রাখি তো আমি ওই বিষয়ে যাচ্ছি না আমি যে বিষয়টা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে পুলিশ আইনে তিরিশের ক্লোজ এক ধারার শর্ত লঙ্ঘন করে বেআইনি সমাবেশ করলে এই পুলিশ আইনের তিরিশের ক্লোজ কর আপনার ধারা মতে পুলিশ সুপার সহকারী পুলিশ সুপার থানার অফিসার ইনচার্জ অবশ্যই সাব ইন্সপেক্টরের নিন্মে নহে এমন অফিসার বেআইনি সমাবেশে যোগদানকারী সকল ব্যক্তিকেই ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারেন মানে বিষয়টা হচ্ছে কম আপনি যে শর্তে মিছিল মিটিং করতেছেন সেই শত্র শর্ত যদি লঙ্ঘন করেন তখনই আপনাকে এইটা যে আপনারা এখানে আর শত্র মানে মিছিল মিটিং করতে পারবেন না বা একসাথে জমায়েত থাকতে পারবেন না আপনারা চলে যান এই যে এই নিষেধটা দিবে এইটা ছত্রভঙ্গ জন্য আদেশ দিয়ে দেবে এটা করতে পারবে না নিষেধ এবং আপনারা এখান থেকে চলে যান একটা অর্ডার একটা আদেশ দিয়ে দিল এটি আসলে মূল একটা পুলিশিং পদক্ষেপ এটা কোন আইনের কথা ধারায় এই যে এটা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধিনে একশো সাতাশির ক্লোজ এক উপধারা এবং পুলিশ আইনে ত্রিশের ত্রিশের ক্লোজ ক এর এক উপধারা তো এটা গেল একটা পুলিশ আসলে জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কী ধরনের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ মনে করেন তিন চারটি স্টেপ আপনাকে পেরোতে হবে তা প্রথম স্টেপটা হচ্ছে এটাই এবং সেকেন্ড স্টেপটা কি সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে যে এরকম যে ফৌজদারি কার্যবিধানের একশো সাতাশির ক্লোজ এক উপধারা মোতাবেক পুলিশ আইনে ত্রিশের ক্লোজ ক এবং এক ধারার অধীনে পুলিশ বিয়ানি সমাবেশ যোগদানকারী এবং দাঙ্গামা হাঙ্গামাকারী ব্যক্তিকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সেই লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হলো না তখন কিন্তু পুলিশ অফিসার ফৌজদারি কার্যবিধানের একশো আঠাশ ধারা মোতাবেক আপনার আপনার হলো বিনাপনায় গ্রেপ্তার করতে পারে আপনার উপরে লাঠি চার্জ করতে পারে
এবং আপনাকে বিনা পর্ণায় সর্বশেষ পন্থা হিসেবে আপনাকে বিনা পর্ণায় গ্রেপ্তার করতে পারে এটা হচ্ছে কোন আইনের কত ধারা এটা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধানের একশো আঠাশ ধারা এবং পিআরবির একশো তেতাল্লিশ বিধি অনুযায়ী এ কাজটা করতে পারবে তো এটা হলো দুই নম্বর মানে শর্ত পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে দুই নম্বর দায়িত্ব কর্তব্য তিন নম্বরে যেটি প্রথমে আপনি কি করলেন আপনি মুখ দিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন দুই নম্বর কি করলেন আপনি লাঠি চার্জ করলেন আপনি দেখলেন যে আপনার এই দুটো থেরাপির কোনো থেরাপিতেই কাজ হচ্ছে না তাহলে থার্ডটা আপনি কি করবেন পুলিশ তো আর খালি গায়ে ছত্রভঙ্গ করার জন্য অথবা উইদাউট আর্মস নিয়ে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তো আর সমাবেশে ডিউটি করতে যায় না ঠিকই তো গ্যাস গান পিস্তল রিভাল বল সাইনা এস এম জি এস এল আর থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র থাকতে পারে তখন তারা কি করবে আপনাকে আগে মুখ দিয়ে বলল যে আপনারা এটা করবেন না এখানে থাকবে জমায়েত হবেন না চলে যান আপনি সেটাতেও শুনলেন না এরপর আপনার গ্যাস গান আপনার উপর প্রয়োগ করলো আপনার লাঠি চার্জ করলো আপনি কোনোভাবে সেটি দিয়ে সেটিতেও কথা শুনলেন না এখন আপনাকে কি করতে হবে কোন থেরাপি দিতে হবে আপনার বন্ধুরা তিন নম্বর পন্থা হিসাবে যেটি এবং সর্বশেষ পন্থা এবং সর্বশেষ কার্যকারী ব্যবস্থা সেটি আছে বেআইনি সঙ্গে শতভঙ্গ করার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ওই যে বললাম যে পিস্তল আছে গুলি আছে সেই আগ্নেয়াস্ত্রটার ব্যবহার দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বেআইনি সমাবেশ ব্যক্তিগত যদি সরকারি বেসরকারি আপনার হলো কোনো সম্পত্তি যানমাল বা কোনো মানুষের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটে এবং কোনো কাজে যদি মানে ওই জমায়িত লোক যদি যদি কোনো বেআইনি কাজে লিপ্ত হয় এবং তাদের দ্বারা যদি অন্য কারোর ক্ষয়ক্ষতি হয় সরকারের ক্ষয়ক্ষতি হয় এরকম ধরনের যদি কোনো কার্যকলাপ করে তখন অন্য কোনো উপায় না থেকে বা অন্য কোনোভাবে যদি এটি নিবারণ করা সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য বারবার মাইক আগে হুঁশিয়ারি জারি করতে হবে যে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা এখান থেকে চলে যান আপনারা এখানে কেউ থাকবেন না আমরা কিন্তু এরপরে গুলি চালাতে বাধ্য হব আপনারা তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করেন এরকমভাবে মাইকে জোরে জোরে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করার পরেও তারা যদি ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে থাকে বা ছত্রভঙ্গ না হয় সেই ক্ষেত্রে পুলিশের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বেআইনি জনসমাবেশ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা দাঙ্গা হাঙ্গামাকারী ব্যক্তিদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য আপনার হলো চরম ব্যবস্থা হিসাবে বা সর্বশেষ পন্থা হিসাবে পুলিশ কিন্তু গুলি বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি কিন্তু গুলি করার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন এই হামলাকারীদের উপরে এবং গুলি চালাতে পারেন তবে সবাই সরে যাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু গুলিটা বন্ধ রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনোভাবেই কম ক্ষতি করে উদ্দেশ্য সাধন করা যায় উদ্দেশ্য সাধন হলো ছত্রভঙ্গ করা যায় বেশি ক্ষতি আসলে আইনটা কিন্তু মানুষের জন্য মানুষের জীবনের জন্য মানুষের নিরাপত্তার জন্য সে কিন্তু তিনি যখন অন্যের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটান তখন তো তার আর আইন প্রশ্রয় দিবে না তাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে সেই সে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এখানে আপনার গুলি চালনার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং গুলি চালন গুলি পরিচালিত হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হলো তারপরেও মনে রাখতে হবে যে যাতে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে কম ক্ষতিতে এই মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় অর্থাৎ আমরা যেন কম ক্ষতি করে ছত্রভঙ্গ করতে পারি সরকারি সম্পত্তি জনগণের যান যানমাল এগুলো নিরাপত্তা দিতে পারি রক্ষা করতে পারি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ না করতে পারে ওই যে ওই বেআইনি সমাবেশ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরা তো এটা কোন আইনের কত ধারা এটা ওই যে দণ্ডবিধি আইনের একশো এবং একশো তিন ধারায় দেহ এবং সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে এবং ফি আরবির একশো তিপ্পান্ন একশো চুয়ান্ন একশো পঞ্চান্ন বিধি অনুযায়ী এই ক্ষমতা আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন এরপরে আপনি গুলি করলেন সেখানে পুলিশের আবার একটু করণীয় কর্তব্য থাকে সেটা হচ্ছে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পর ঘটনা সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত ব্যবহৃত রাউন্ড গুলির সংখ্যা জরুরি ভিত্তিতে পুলিশ সুপার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বা কমিশনারকে জানাতে হবে কারণ এই বিষয়টি আবার জুডিশিয়াল একটা ইনভেস্টিগেশন হবে যে কেন সেখানে তদন্ত হয়েছিল এবং পুলিশ কত রান গুলি করছে কী জন্য গুলি করছে কতটুকু প্রয়োজনীয়তা ছিল এই জন্য এই সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে এটা হচ্ছে কোন আইনের কত ধারা এটা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধানের একশো পঞ্চাশ ধারা পুলিশ আইনের তেইশ ধারা পিআরবির একশো ছাপ্পান্ন বিধি অনুযায়ী তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ